。兄弟们啊，昨天我拍了个视频嘛，说在越南做生意不好做，传统的行业很多商铺都在倒闭，只有做电商是个出路。昨天我拍了个段子，很多人在留言啊，我那个视频是火了，攒了很多粉丝还啊，他们很认可我说的话。今天呢，我拍一个视频很重要，这个视频很真实，给大家看清楚在越南怎么做电商。你们看完我今天拍这个视频，可能会改变你的认知，对那些小企业有现货的、想办法清货的、想开拓东南亚市场的人很有帮助。这个视频啊，可能会有人在喷我，觉得我会。暴露一点商机啊，给别人看行业的秘密。但是我也拍了，对我的粉丝来讲，只要我粉丝支持我，我什么都敢拍。一会儿你们大家看完我这个视频，觉得我说的对的，对你有帮助的，就给主播点个赞，留个关注，走起！我今天呢来到韵达啊，在胡志明的云仓，给大家看一看啊，这里面的仓库里面都是堆满了我们国内发过来的货，都是做电商的啊。之前我拍了个段子嘛，想在这边的平台上卖货嘛。今天给你看一看啊，这边云仓呢不收费的，把货运到这里来随便放，然后他发货再给钱。走了，进去了。嗯、这这边都是啊，韵达的啊，韵达的仓库啊，胡志明的，在平阳也有。这里是韵达的云仓啊，胡志明的，他们往这边囤货，各种小商品呢、啊，这里的应有尽有。然后啊，就是在这边电商电商平台上卖嘛。以后啊，我的货也是放在这个云仓，它不用收费啊，啊，找个地方放一放，然后这边有专门的人帮你打包，我带他们看一看他们在打包的啊，他们这边有专门的人呢、啊、帮你打包出货，啊，按每件计算啊，每一个每个每一件呢，他帮你打包好了发了快递啊，他收那个快递费，你看这里的都有，他直他直接扫就可以了，行不行？这个很真实吧？像这种云仓呢，在越南有很多，他们是把货啊发到平祥的基地啊，在平祥，然后直接出口清关，啊，出口到越南，他们那个收这个运费而已，啊，运达公司很厉害呵呵，搞得挺好啊。你看这个单号啊，这边的电商单号一直不停的在跳，一两一两秒钟一个啊，一两秒钟一个，就发货的啊呵呵，好厉害啊，这边还是销量还是有的。以后我的货呀，在越南这边的话，也要放在这个云仓里面，然后我这边的电商团队呀，就直接出货，在这边的话，他们帮我打包，啊，按每件多少钱计算啊，我这边付运费就行了。现在呢，韵达呀，在平祥啊那边有转运仓，他们是一天时间就可以发到越南啊，走那种绿色通道，那种叫什么？哎，你刚才说的那个九六幺零九七幺零电商小包裹，那个叫。九六幺零九七幺零啊，电商小包裹那个快速绿色通道，一天时间就打到越南了，好快好快的。然后这边仓储啊又不收费啊，这边云仓不收费，还帮你发货，按每件货啊，他收快递费，打包这个打包费，他帮你打好包直接发了，那解决解决大家的囤货方面了，对不对？退货，对，还有退货，退货的话在云仓帮你退货，你说这玩意儿好不好？以前我还想呢，就在国内发货过来，然后我在这边我自己呀、啊、找几个工人打包发货、啊、发快递呢，多累呀、啊，还雇了一帮人，完了自己还要存货，你存货的话就要给工厂钱吗？那个哪有那么多资金去压呀？是不是？现在他解决了这个问题，现在韵达国际呀，在那个河内那边有七千多平方的云仓啊，在平阳有三千多方，在胡志明这边的话，就刚才我给你拍的视频就那么大啊，现在刚搞的。今年刚搞的，啊，一千一千五百平方，我都想上那儿上班去了。明天我要跟那个老板说啊，给我找一个直播房，啊，那个那个仓库里面给我找个房间，我上那里头工作去，啊，我带几个人去啊，我在那做直播去了。<笑>我不卖叉车了，我这妈呀，我这想好了啊，这个是最好的方法，又不用掏成本，又不用开店铺，对不对？又不用你压货，还有人帮你打包，这不跟捡钱有啥区别？哎呦，这模式太爽了啊！我好喜欢，感谢大家收看我的视频啊，真实啊。